हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम मिरर ऑफ द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w tau is equal to a and its normal acceleration wn is equal to dt to the power 4 where a and b are positive constants and t is time at the moment t equal to 0 the point was at rest find how the curvature radius capital r of the point's trajectory and the total acceleration w depend on the distance covered s <laughs> तो देखिए बच्चों हमारे को सवाल में एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है ना तो हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू टाउ विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना तो ये बन जाएगा डी बी अपॉन डी टी और वो हमें ए दे रखा है तो बच्चों इसके यूज से हम लोग क्या निकाल सकते हैं डी बराबर बोल सकते हैं ए डी और इसे कर सकते हैं इंटीग्रेट अब देखिए हमारे को ये दिया हुआ है कि टी इक्वल टू जीरो पर है ना टी इक्वल टू जीरो पर पॉइंट वॉज एट रेस्ट तो इसका मतलब लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि t बराबर जीरो पर v बराबर जीरो था और लेटर से किसी t टाइम पर स्पीड की वैल्यू v हो गई तो यहां से देखिए हमारे पास स्पीड बराबर आ गया a इंटू टी है ना तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया ये हम लोगों ने निकाला स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब बच्चों हमें ये पता है कि स्पीड क्या होता है कि किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रही है ना तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर डी एस बाई और वो किसके बराबर आ गया ए के बराबर तो इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना डी बराबर अगर मैं लिख दूं ए टी तो अगर इसे मैं इंटीग्रेट कर दूं तो t बराबर जीरो पर जीरो डिस्टेंस कवर हुआ था और किसी t टाइम पर मान लेते हैं कि s डिस्टेंस कवर हो गया तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा s की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी a इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने क्या यूज करा सिर्फ एक डेटा का यूज करा और वो क्या है कि टेंजेंशियल एक्सिलेशन हमें दे रखा है डब्ल्यू टाउ जो कि ए है विच इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट अब देखिए बच्चों हम लोग अगले डेटा का यूज करेंगे ना अगला डेटा क्या दे रखा है नॉर्मल एक्सिलेशन हमारे को दे रखा है डब्ल्यू एन इक्वल टू बी टी टू द पावर फोर है ना तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू एन इज इक्वल टू बी टी टू द पावर फोर और हमें पता है कि नॉर्मल एक्सिलेशन क्या होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन r है ना और r यहां पर क्या होता है वो होता है कर्वेचर रेडियस ऑफ द पॉइंट ट्रेजेक्ट्री ठीक है तो v स्क्वायर बाय r को क्या लिख देंगे b t टू द पावर फोर तो अब देखिए बच्चों हमारे को क्या बोला गया था कि हमारे को r निकालना है सबसे पहले तो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड s है ना तो हमारे को टाइम के फंक्शन में नहीं चाहिए हमारे को डिस्टेंस कवर्ड के फंक्शन में चाहिए तो यहां से देखिए पहले तो आर हमारे पास कितना आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन बी t टू द पावर फोर है ना अब यहां पर हम लोग देखिए v को क्या लिख सकते हैं v को हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं ए टी तो ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर अपॉन बी टी टू द पावर फोर तो ये कितना बन जा रहा है ये बन जा रहा है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन बी टी टू द पावर फोर मतलब कि r हमारे पास आ जा रहा है ए स्क्वायर अपॉन बी टाइम्स टी टू बी टी टू द पावर फोर और ऊपर टी स्क्वायर मतलब ये कितना रह गया सिर्फ और सिर्फ ये रह गया डिनोमिनेटर में टू है ना तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ रही है r की वैल्यू आ जा रही है ए स्क्वायर अपॉन बी टी स्क्वायर तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था कि हमें r चाहिए लेकिन t का फंक्शन नहीं हमें वो चाहिए डिस्टेंस का फंक्शन तो हम लोग यहां पर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं टी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं टू एस अपॉन ए है ना तो यहां से डेटा उठा करके यहां पर पुट करना है तो यहां से देखिए हमारे पास r की वैल्यू फर्दर क्या आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी ये तो आएगा ही अब t स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2s एस अपॉन ए तो 2s एस अपॉन ए लिख देते हैं तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए क्यूब अपॉन टू टाइम्स बी इन टू तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया ये हमारे पास आ गया कर्वेचर रेडियस है ना एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर सो दिस इज आवर एंसर अब बच्चों सवाल में एक और पार्ट है है ना हमसे क्या पूछा गया है टोटल एक्सेलरेशन डब्ल्यू और वो भी डिस्टेंस कवर्ड का फंक्शन तो हमारे को पता है बच्चों कि एक पार्टिकल के पास अगर दो एक्सेलरेशन है ना तो डब्ल्यू टोटल क्या आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ डब्ल्यू टाउ का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन का स्क्वायर क्योंकि ये दोनों जो कॉम्पोनेंट है ये कैसे है आपस में परपेंडिकुलर है 
तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही जो है वो नेट एक्सेलरेशन आएगा तो यहाँ पर वैल्यूज अगर भरे तो हमें पता है कि डब्ल्यू टाउ जो है वो तो कॉन्स्टेंट है और उसकी वैल्यू ए दे रखी है तो ये हो गया ए स्क्वायर अब प्लस क्या करेंगे इसमें डब्ल्यू एन का स्क्वायर है ना तो डब्ल्यू एन जो है वो हमारे को सवाल में कितना दे रखा है बी टी टू द पावर फोर है ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे सबसे पहले तो बी टी टू द पावर फोर और इसका करना है होल स्क्वायर है ना तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ है ना अंडर द रूट ऑफ के अंदर आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी टू द पावर एट राइट अब t टू द पावर एट को हमें कन्वर्ट करना होगा डिस्टेंस कवर्ड s में तो हम लोगों के पास कौन सा रिलेशन है देखिए एक रिलेशन है ना s बराबर ए टी स्क्वायर बाई टू तो यहां से देखिए t टू द पावर एट अगर लाना है तो हमें क्या करना होगा टू द पावर फोर करना होगा तो t टू द पावर एट जो है वो कितना हो जाएगा s टू द पावर फोर है ना सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं s टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय टू टू द पावर फोर अपॉन ए टू द पावर फोर है ना ये t टू द पावर एट बन जाएगा तो ये एक रिजल्ट आया हमारे पास है ना ताकि हम लोग टाइम को किस में कन्वर्ट कर सके s में कन्वर्ट कर सके तो t टू द पावर एट को क्या लिखेंगे टू टू द पावर फोर एस टू द पावर फोर अपॉन ए टू द पावर फोर तो यहां पर चलिए भर देंगे अभी तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन क्योंकि टू टू द पावर फोर सिक्सटीन हो जाएगा 16 एस टू द पावर फोर अपॉन ए टू द पावर फोर ठीक है तो चलिए यहां से हम लोग W की वैल्यू निकाल लेते हैं ना तो W की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं हम लोग यहां पर ए स्क्वायर देख पा रहे हैं ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिक्सटीन एस टू द पावर फोर एक काम करते हैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर सिक्स तो ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम लोग ए स्क्वायर को बाहर निकाल सके ना तो बच्चों W बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर है ना रूट में था तो ये बाहर आ गया तो a बच गया फिर अंडर द रूट ऑफ अब क्या लिखें पहला टर्म तो सिंपली वन हो जाएगा प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सिक्सटीन एस टू द पावर फोर ये ए स्क्वायर तो बाहर आ गया और डिवाइडेड बाय a टू द पावर सिक्स तो इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा बना सकते हैं ना कैसे तो आइए देखते हैं इसको हम लोग एक्चुअली लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अंडर द रूट ऑफ यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस अब देखिए इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे फोर बी एस स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर थ्री इस पूरे के होल स्क्वायर में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्लियर ही बात तो हमने क्या क्या किया बच्चों इस सवाल में हमने सबसे पहले तो ये निकाला कि जो ट्रेजेक्ट्री है, है ना पॉइंट ट्रेजेक्ट्री है उसका कर्वेचर रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड क्या आ रहा है उसके बाद हम लोगों ने निकाला टोटल एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन क्या था वो था नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन क्लियर है ये बात तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट है ना तो आई होप बच्चों की आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय